Assalamu alaikum everyone my name is Dr Hamda Saqib and today we will be discussing lecture number 17 of behavioral sciences this is the third last lecture of uh, behavioral sciences so we will be be left by two lectures after this one and after those two lectures we will keep one review lecture and after that we will keep one mock exam so two weeks from now we will be done by our course and inshallah when uh, university will open we will uh, keep a week or two of review classes and then uh, the details of the exams and so on will be shared once uh, university starts so let's start the lecture today's lecture outline is defense mechanisms and different defense mechanisms defense mechanisms today's lecture is very interesting in the way that you all uh, have been through this thing once or more in your lifetime and you will be able to relate uh, to this uh, very often in the different definitions that we'll be discussing so defense mechanisms or manners in which we behave or think in certain ways to better protect or defend ourselves jaisa ki naam se zahir hota hai ki aisa mechanism hai ya ek aisa behavior ya manner aap adopt karte ho apne aap ko kisi bhi situation mein apne aap ko defend karne ke liye so defense mechanisms are one way of looking at how people distance themselves from a full awareness of unpleasant thoughts feelings and behaviors most defense mechanisms are fairly unconscious that means most of us don't realize when we are using them in the moment to jab hum abhi different me- mechanisms dekhenge na to hame bahut dafa realize nahi hota ki hum koi kaam kar rahe hain to it's your uh, mind's way of dealing with stress these are the different defense mechanisms and you are going to uh, relate to this flow chart after once we'll discuss all of the definitions so we'll start with the definitions first the first type of defense mechanism is reaction formation reaction formation is the converting of unwanted or dangerous thoughts feelings or impulses into their opposites ke matlab aap jo soch rahe hote ho uska ulat aap karte ho for example a woman is very angry with her boss and would like to quit her job but instead be over kindly uh, kind and generous towards her boss and express a desire to keep working there forever matlab ke andar se she hates the boss and she wants to quit the job lekin ek aisa defense mechanism adopt kiya hai jiske andar uske unwanted jo thoughts feelings or impulses hain wo opposite mein convert ho gaye hain ke matlab अंदर से वो ये चाह रही है कि मैं क्विट कर दूं जॉब और मैं इसे गुस्सा करूं लड़ाई करूं लेकिन चूंकि उसने इन इम्पल्स को अपोजिट में कर दिया शी हैज़ अ डिज़ायर टू कीप वर्किंग देयर फॉर एवर और ज़्यादा स्वीट और फ्रेंडली हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉन्ट्स टू कीप द जॉब शी के नॉट यू नो किक द जॉब एंड बी यू नो जॉब लेस एंड कंटिन्यू लाइफ दैट वे तो उसने क्या किया है अपने जो इम्पल्स और फीलिंग्स हैं उनको अपोजिट में कन्वर्ट कर दी और आपने खुद भी अक्सर अक्सर देखा होगा आपके साथ होता होगा और बाकियों में भी आपने ये चीज़ देखी होगी रिएक्शन फॉर्मेशन अकर्स वेन अ पर्सन फील्स एन अर्ज टू डू और से समथिंग एंड दे एक्चुअली डू और से समथिंग डेट इज़ इफेक्टिवली द अपोजिट ऑफ वट दे रियली वॉन्ट जो आपको एग्जाम्पल दी ना बिल्कुल अपोजिट है जो असल में वो चाहती है अपियर्स एज अ डिफेंस मेकनिज्म अगेंस्ट अ फियर्ड सोशल पनिशमेंट फियर टू बी क्रिटिसाइज ऑफ समथिंग ऑब्वियसली वेन शील यू नो गेट इन टू अ फाइट विद हर बॉस शील क्विट द जॉब शील फील के उसकी वो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा सोसाइटी की तरफ से उसकी बॉस उसको जॉब से निकाल देगी तो ये एक ऐसा डिफेंस मेकनिज़म उसने अडॉप्ट किया जिसमें उसकी फीलिंग थाट्स इम्पल्स बिल्कुल अपोजिट में चेंज हो गए हैं उसके बिहेवियर में जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है कि जो ऊपर ये आपको बंदा नज़र आ रहा है ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली पुश द एल्डरली लेडी डाउन बिकॉज ही इज़ एंग्री एट हर बट इंस्टेड वो उसे प्यार से पेश आ रहा है ठीक है तो इट्स अ वेर इट्स अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन फॉर्मेशन तो मदर इज एक्चुअली सेंग थिंकिंग वो अपने आप से नफरत करती है लेकिन वो अपनी बेटी से कह रही है कि आई हेट यू तो उसमें क्या किया उसने एक रिएक्शन फॉर्मेशन कर दिया असल में शी हिट्स हर सेल्फ बट अपोजिट में कन्वर्ट कर दिया और अपनी बेटी को ये बात कह दी तो आई होप रिएक्शन फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी नाउ इज रिप्रेशन Repression is the unconscious. The key word is unconscious. Blocking of unacceptable thoughts, feelings, and impulses. Repressed memories are memories that have been unconsciously blocked from access or view. So repression is a such type of defense mechanism, in which you have blocked any unacceptable thoughts, impulses, or feelings unconsciously in your mind and forgot them. 
Repression is a defense mechanism which causes the person to forget an event. For example, a child whose parent was killed in a car crash may grow up with no memory of this event because they have simply pushed this into the unconscious and aren't aware of it all. So, you have seen in movies that when they are small children, they don't remember what happened in the car. For example, if one of their parents died in the car accident or whatsoever. तो ये एक क्या है इसमें बेटा कीवर्ड आपने क्या याद रखनी है इट इज द अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग कि उसने खुद नहीं चाहा कैसा हो लेकिन अनकॉन्शियसली कोई भी अनएक्सेप्टेबल या जैसे कहते हैं ना कि अनडिजायरेबल थॉट या फीलिंग या इंपल्स को उसने अनकॉन्शियसली माइंड में ब्लॉक कर दिया ठीक है ये आपको राइट साइड पे एग्जांपल नजर आ रही है रिप्रेशन की कि आपने जोन सा है अनकॉन्शियसली इम्पल्सेस को आप डिनाई करते हो ब्लॉक करते हो और इसीलिए आज जब आपको वो याद नहीं रहती फीलिंग तो आप हैप्पी होते हो ठीक है सप्रेशन क्या चीज होती है कि आप कॉन्शियसली जब खुद अपने आप पे जोर डाल के कोई चीज भूलना चाह रहे होते हो या अपने फीलिंग को कंट्रोल करना चाह रहे होते हो वो सप्रेशन में आएगा ठीक है तो सप्रेशन क्या है इट इज अ कॉन्शियस रिप्रेशन वाज अनकॉन्शियस सप्रेशन इज Consciously keep keeping unacceptable feelings and thoughts out of awareness. इसमें example लूँगी बड़ी मज़े की आपको वो film है ना welcome. Welcome film में क्या होता है वो जो उदय होता है बड़ा भाई उसका. तो वो क्या करता है अपने आप को अपने feelings पे control करने के लिए क्या करता है अपने आप को control उदय control. तो वो क्या कर रहा होता है वो suppress कर रहा होता है अपने unacceptable thoughts, feelings और impulses को. Repression में आप बगैर जाने बुझे आप अनकॉन्शियसली उन ऐसी मेमोरीज को ब्लॉक करते हो सप्रेशन में आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है तो स्टूडेंट टेकिंग एन एग्जामिनेशन इज अपसेट अबाउट एन आर्ग्यूमेंट विद हिज हर फ्रेंड एंड पुट्स इट आउट ऑफ इज हिज और हर माइंड सो ही एंड शी कैन फिनिश दिस एज एग्जाम्पल आप टेस्ट देने लगे और आपको दिमाग में बार बार यही जा रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई थी तो आप कॉन्शियसली उस लड़ाई को भूलना चाह रहे हो ताकि आप टेस्ट सही तौर पर दे सको तो कॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ मेमरी इज सप्रेशन तो ये वाली एग्जाम्पल आपने याद करनी है क्योंकि चूंकि आपको वो कॉन्शियसली करनी पड़ती है तो वो आपको याद होती है तो आपको गुस्सा आता है लेकिन रिप्रेशन अनकॉन्शियसली आप डिनाई कर देते हो या ब्लॉक कर देते हो मेमोरी को सप्रेशन इज एफर्ट टू हाइड एंड कंट्रोल अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स नाउ रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन इज पुटिंग समथिंग इन अ डिफरेंट लाइट और ऑफरिंग अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर वंस परसेप्शन और बिहेवियर इन द फेस ऑफ चेंजिंग रियालिटी मतलब सादा जुबान में ये है कि कोई भी काम करने का ना आप अपना जवाब पेश करो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है जैसे कि एग्जांपल बड़ी मज़े की उन्होंने आपको दी है अ पेशेंट मिसेस आउट हिज डेली डोज ऑफ मेडिकेशन एंड थिंग्स दैट ही डजेंट ईड एनी मोर जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताई थी कि नॉन कम्प्लाइंट पेशेंट्स में जब आपने एंटीबायोटिक का कोर्स लिख के देते हो तो एंटीबायोटिक का सुबह शाम का कोर्स होता है वो थ्री फाइव सेवन या सो ऑन डेज पे रहता है और आपने उस कोर्स को कंप्लीट करना है अगर आपने एक डोज मिस कर दी तो आपका पूरा कोर्स ख़राब हो सकता है लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं सुबह शाम लेने के बजाय दिन में एक टाइम लेंगे और कम दिनों के लिए लेंगे क्योंकि उनने क्या किया रैशनलाइज कर दिया है कि अपनी कोई जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने बिहेवियर के लिए इन द फेस ऑफ चेंजिंग रियालिटी अपना जवाब अपना रीज़न पेश करना तो ये रैशनलाइजेशन होती है A student who cheats on a test may say, "I only cheated on few questions. I knew most of the answers." उसने अपना जवाब पेश किया। तो rationalization से याद करो, जो जवाब पेश करना। इस तरह आपको ये चीज याद रहेगी कि rationalization में जब असल में वजह कुछ और हो, लेकिन मतलब कि reason किसी चीज की कुछ और हो, लेकिन अब अपना जवाब, अपनी reason पेश करो, तो वो rationalization में आएगा। कि student कह रहा है कि मुझे तो आता था, मैंने तो बस थोड़े से questions ऐसे देखे थे। उसको पहली बात है आता ही नहीं था, तो उसने rationalize कर दिया, ठीक है? Meaning कि उसने अपनी explanation दी है, किसी भी जैसे कहते हैं perception और behaviour की in the change of face of changing reality। तो I hope you get rationalization। So it's a type of defence mechanism कि आपने अपने behaviour को prove करने के लिए एक अपनी एक्सप्लेनेशन दी तो डिफेंस मैकेनिज्म शो किया आपने कि मैं क्यों दवाई नहीं खा रही क्यों मुझे जरूरत नहीं है मैं ठीक हो रही हूँ ठीक सो आई होप यू गेट इट द ग्रेप्स आर सॉर एनी वे रैशनाइजेशन मतलब कि चूंकि वो फॉक्स जो था वो ग्रेप्स तक पहुंच ही नहीं पाया तो उसने अपना जवाब पेश कर दिया डिनाइल वेरी ईजी ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और एंगजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट्स और फीलिंग्स इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रिमेटिव ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड डिवेलपमेंट कि आप ब्लॉक कर देते हो किसी भी ऐसी इवेंट और फीलिंग को जो आपको एंगजाइटी पहुँचाए 
many people use denial in their everyday lives to avoid dealing with painful feelings or areas of their life they don't want wish to admit ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके किसी जैसे एग्जिस्ट में एग्जांपल दिया है कि इट इज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी एग्जांपल अ स्टूडेंट फाइंड्स आउट दैट अ रिलेटिव हैज टर्मिनल डिजीज द स्टूडेंट कंटिन्यूज टू एक्ट एज दो द रिलेटिव इज गोइंग टू लिव कि मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता मतलब कि आपने अक्सर फैमिली में या मूवीज में देखा होगा कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो कहते कि जो उसके क्लोज बंदा होता कहते नहीं कोई नहीं हुई है वो जिंदा है वो मैं तो नहीं मानता या मानती ऐसी ना डिनाइल यू गो इन अ फेज ऑफ डिनाइल और डिनाइल अगर आपको याद हो तो क्या था ग्रीफ का पहला स्टेज होता है डैब डा अगर वो याद है ना आपको नमानक तो पहला डी से क्या चीज़ होती थी डिनाइल दैट यू नो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इज़ हैपन्ड तो हार्मफुल होता है कंटिन्यूल इन एबिलिटी टू एक्सेप्ट सिचुएशन लॉन्ग आफ्टर इट हैज़ अकर्ड सो आई होप यू गेट वट डिनाइल इज इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डिफेंस मेकनिज़म कि आपको पता होता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ठीक है इसका रिप्रेशन से कन्फ्यूज नहीं होना रिप्रेशन में आपने अनकॉन्शियसली आपको एक चीज़ भूल गई मतलब कि अनकॉन्शियसली आप भूल गए उसमें आपने कोई कोई इस पर आपने कोई तगो दो नहीं की ना आपको कोई इसको कॉन्शियसली ब्लॉक करना पड़ा ना आपको एक्ट करना पड़ा एज दो वो अनकॉन्शियसली दिमाग से निकल चुकी है आपके डिनाइल के अंदर यू नो द थिंग बट यू डोंट एक्सेप्ट इट सो दैट्स समथिंग डिफरेंट रिग्रेशन रिग्रेशन इज द रिवर्जन टू अ अर्ली स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट इन द फेस ऑफ अनएक्सेप्टेबल थाट्स फीलिंग्स और इम्पल्स ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली डिफेंस मेकनिज़म है और डिफेंस उन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट हो रहे जो कि अनएक्सेप्टेबल होंगी तो ये एंड वाली लाइन सब में कम रिपीट होगी और पहली वाली लाइन एक्चुअल उसकी डेफिनेशन है तो रिग्रेशन याद रखो ये रिग्रेशन है रिग्रेशन इज़ द रिवर्जन टू एन अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्ड हुड डिवेलपमेंट जैसे कि एग्जाम्पल दिए कि अक्सर आपने लोग देखे होंगे टेंशन में आके क्या करते हैं नाखून खाना शुरू कर देते हैं बचपन की आदत होती है या अंगूठा चूसना शुरू कर देंगे तो क्या क्या होता है स्लिपिंग इनटू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस विद स्ट्रेस फॉर एग्जांपल ड्यू टू प्रेशर ऑफ कॉलेज टॉम स्टार्ट्स टकिंग इस थम सो इट्स रिग्रेशन यू गोइंग टू इन टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट टू कोप अप विद द अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन यू आर इन नाउ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इज द मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन अनडिजायर्ड थाट्स फीलिंग्स और इम्पल्स ऑन टू ए नदर पर्सन हु डज नॉट हैव दो थाट्स इम्पल्स और फीलिंग्स फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हु हैज़ हॉस्टाइल और हेट्रेड वाली या अनलाइक अन जिसे कहते हैं ना नॉट लाइक नॉट नॉट लाइकिंग समबडी वाली फीलिंग्स टूवर्ड्स टीचर थिंकिंग दैट द टीचर इज अगेंस्ट हिम लेकिन टीचर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन चूंकि वो एक डिफेंस मेकनिज़म में जाके मिस एट्रीब्यूट कर रहा होता है अपनी फीलिंग्स को किसी और बंदे के ऊपर I hate him because he hates me. I don't like him because he doesn't like me. ठीक है तो इसमें क्या किया स्टूडेंट को हॉस्टाइल फीलिंग्स क्यों हैं टीचर्स की तरफ क्योंकि उसको लगता है टीचर भी उसकी तरफ जो उन सा अगेंस्ट है उसकी तरफ टीचर की भी हॉस्टाइल फीलिंग्स इट्स अ मिस एट्रीब्यूशन इट्स अ मिस एट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अनडिजायर्ड थाट्स और फीलिंग्स ऑन टू द टीचर हु डज नॉट हैव दो थाट्स और फीलिंग्स बट दे मिस एट्रीब्यूट कि उसे भी है तो फिर मुझे भी है ठीक है तो इसमें दिया गया ब्लेम अदर पीपल और थिंग्स फॉर योर फेलियर फॉर एग्जाम्पल इट्स माई मैथ्स टीचर्स फॉल दैट आई फेल द टेस्ट बिकॉज द टीचर्स हेट मी टीचर मुझे पसंद ही नहीं करता तो इसलिए उसने मुझे फेल कर दिया ठीक है अक्सर आप लोगों में से बहुत आप लोगों को पता होगा ये कहते होंगे स्टूडेंट्स के जी उसने तो मुझे फेल ही करना था मेरा तो उसका फड्डा चल रहा है मैंने उसके मैंने उस टीचर को जो उनसे ना ये मैं उसका बात की थी ना इस तरह इसलिए मुझसे ऐसे अक्सर आपके गिर्द होता होगा ऑब्वियसली ना यूनिवर्सिटी लाइफ आप लोग देखते हो ऐसी चीज़ें तो क्या मिस एट्रीब्यूशन है अपनी फीलिंग्स को किसी और के ऊपर और फिर इनको प्रूव करना उस बात को ठीक है डिसप्लेसमेंट Displacement is the discharging pent up feelings on people less dangerous than those who initially arouse the emotion. तो अपने से किसी कमतर के ऊपर वो feelings डाल देना जो कि आपको किसी और की वजह से मिली हैं For example, people often use displacement when they cannot express their feelings in a safe manner to the person they are directed at. For example, boss ने डांटा है अबू को अबू बॉस को नहीं डांट सकते अबू घर है अबू ने अम्मी को डांटा है अम्मी अबू से लड़ाई नहीं कर सकती हैं अम्मी ने डांट दिया आपको अब आप देख रहे हो कि जी अम्मी से मैं अम्मी से मैं नहीं लड़ सकता अम्मी में ऐसे बड़ी हैं तो आपने क्या किया अपने छोटे भाई को डांट दिया छोटे भाई अब आपको कुछ नहीं कह सकता छोटे भाई ने अपने किसी पेट को डांट दिया और पेट बेचारा चुप करके बैठा हुआ है तो क्या है कि आपने क्या किया है कि अपनी जो अंदर की फीलिंग्स उनको डिस्चार्ज कर दी किसी ऐसे बंदे पर जो कि लेस डेंजरस है आपसे ठीक है और किया उसकी वजह कोई और बंदा था 